Satu di antara kunci sukses PSM dan layak menjadi kampiun di musim ini, adalah rapatnya pertahanan dan juga tajamnya lini serang. PSM baru kebobolan 23 kali dari 31 laga, yang artinya tidak setiap pertandingan lawan bisa mencetak gol di gawang PSM. PSM terlihat sangat sulit untuk dikalahkan pada musim ini. Dari 31 laga yang sudah dijalani, Yakob Sayuri dan kawan-kawan baru kalah dua kali. Hanya Madura United dan Persija Jakarta yang sejauh ini mampu mengalahkan PSM Makassar di BRI Liga 1 musim ini. Tak cukup sampai di situ, PSM cuma kalah dari Bali United dalam urusan gol. Yuran Fernandes dan kawan-kawan telah mencatatkan 57 gol, terpaut 3 gol saja dari Bali United yang mengumpulkan 60 gol sejauh ini. Pemain asing menonjol dalam tim BRI Liga 1 sudah biasa. Tetapi algoritma itu tidak berlaku buat PSM. Musim ini, anak asu Bernardo Tavares tersebut bisa berkolaborasi dengan sangat baik. PSM Makassar mengontrak Wiljan Kluin, Yuran Fernandes, Everton Nascimento, dan Kenzo Nambu untuk mengarungi musim ini. Benar bahwa mereka sangat berperan di lapangan, tetapi keberadaan keempatnya tak lantas membuat nama lokal tenggelam. Bahkan, dengan rataan usia pemain PSM yang hanya 25 tahun, mereka mampu tampil konsisten. Banyak pula pemain muda potensial yang muncul dari skuad Juku Eja pada musim ini. Ramadan Sananta adalah satu di antaranya. Penyerang berusia 20 tahun itu bahkan menjadi top scorer sementara PSM pada musim ini dengan 11 gol. Kenzo, Everton, dan Kluin menyusul di bawahnya. PSM Makassar mengambil langkah berani pada awal musim lalu. Manajemen Juku Eja merekrut Bernardo Tavares untuk dijadikan sebagai pelatih kepala. Pelatih berusia 42 tahun itu memang memiliki pengalaman yang cukup banyak di Asia. Namun, ia baru pertama kali menukangi klub di Indonesia. Tak sedikit yang meragukan kualitas Tavares. Dengan skuad yang masih muda, bahkan banyak yang memprediksi pelatih asal Portugal itu akan kehilangan pekerjaan di PSM. Rupanya Tavares mampu menjelma menjadi satu di antara kekuatan utama PSM. Ia berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Tavares juga menerapkan skema permainan yang diinginkan dengan baik, sesuai dengan kapasitas pemain PSM. Formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang kerap ia gunakan sangat efektif sejauh ini.